Bueno, pues yo creo que el debate tenemos, yo creo que tenemos poco tiempo para la gran cantidad de preguntas que se han formulado. ¿eh? La verdad es que cuando veo, estoy viendo el chat y está llenito. ¿eh? Un poco miedo, sí. Y la verdad es que es, es, yo creo que tenemos que estructurar bien todas las preguntas, porque la verdad es que algunas preguntas y algunas reflexiones son muy interesantes. No va a dar tiempo, obviamente, a todas ellas. Y a lo mejor la vamos a ir estructurando. Yo creo que le vamos a hacer más caso a la pregunta del chat, ¿no? Que, que otro tipo de cuestiones que a lo mejor se nos ocurra plantear. Y, y así un poco a grosso modo, y por orden cronológico, yo creo que tendríamos que empezar con... Podemos uh -huh. empezar con María, si quieres, sí. aunque estuvo, hizo la presentación en segundo lugar por el problema técnico. Yo creo que sí, sí. ¿No? Aquí Porque... estoy. ¿María? ¿Estás? Sí. Aquí estoy, preparada. <risa> <risa> ya más o menos he ido viendo por el chat alguna de, la, de las preguntas. Bueno, pues... Sí, una de las preguntas que más, más se repiten es... El tema del cribado, el tema del cribado, si realmente se puede acceder al cribado, si, si hay esos beneficios en supervivencia global con el tema de la de, de, de baja radiación, realmente, ¿cuál, ¿cuáles son las dificultades que tenemos en nuestro medio para poder implementarlo? Y también parece que, que crea mucha inquietud el tema del radón, ¿no? Que, sobre todo hay una cosa que me ha llamado la atención, que han preguntado, que es que efectivamente cómo podemos saber qué áreas geográficas tienen un exceso de radón. Y luego también un tema muy curioso es que ha comentado que hay eh, posibles asociaciones familiares, es decir, genéticas, que tengan más susceptibilidad al daño del radón. ¿no? Empezando por la última parte, realmente no eran asociaciones familiares, eran determinados drivers, ¿vale? en concreto hablaban sobre todo de la LK, ¿Vale? pero no era relacionado con, con herencia ni, ni por afectación familiar. En relación a lo que preguntaban también de, del mapa ¿eh? de, de concentración de radón, sí que existe, está publicado por el Consejo de Seguridad Nuclear, en la presentación de hecho que he hecho había en una esquinita un mapa de España en el que eh, se informaba por colores, de las zonas con mayor concentración de radón en concreto, eh, aunque no concuerda con los niveles de la OMS y los niveles de, de los americanos, eh, publican que las zonas de España con concentraciones por encima de 300, que es lo que aquí se ha considerado de mayor riesgo, son sobre todo la, la zona del norte de Galicia y, y cierta parte de, de Asturias, eh, parte también de Castilla León, Extremadura y Madrid, y la Comunidad de Madrid. ¿Vale? Pero sí que existen esa, esos mapas de concentración nacional que están, que están publicados. En relación a cómo pedirlos, bueno, pues en principio no son eh, equipos que estén a disposición de los sanitarios para poderlo realizar. El trabajo que, que les mostré eh, bueno, es un trabajo con una financiación privada, pero sí que existen por internet dispositivos. Eh, son muy parecidos a, a, lo, como a los termómetros de casa, son dispositivos pequeñitos que igual que nos mide la temperatura o la, o la humedad, pues nos pueden medir la concentración de, de radón que tenemos en, en el domicilio. Eh, en relación a la primera pregunta que me, que me hacía de, de, el, de la detección precoz o los programas de screening, la forma de acceder, en principio ahora mismo no hay ninguna forma de acceder porque en nuestro país pues, no está instaurado ese programa de detección precoz. Es cierto que desde el último Congreso Nacional de la SEPAR, que es la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica, eh, que también han entablado conversaciones con, con la SEO, la Sociedad de Oncología Médica, la Sociedad de Radiología y la Sociedad de eh, Atención Primaria, eh, se está desarrollando un proyecto que próximamente se, se podrá visualizar, que es el proyecto Cassandra, eh, para realizar un programa de detección precoz de screening mediante tas de baja dosis a nivel nacional. Eh, pero bueno, todo eso está todavía en, en proceso de, de evaluación. 
eh, se tiene que establecer sobre todo que es lo más importante en este sentido porque bueno, eh, la disminución y la supervivencia sí que se ha demostrado en los trabajos que hemos presentado pero es muy importante que se defina con mucha cautela pues, ese grupo de riesgo eh, porque está claro que no es un screening para la población en general sino que tenemos que definir muy bien eh, cuál es esa población de riesgo eh, para, la que, para la que vamos a realizar este, este screening eh, no sé si me he dejado alguna, alguna pregunta. No. no, creo que la has contestado bastante bien. Mira, eh, ya, que, ya que estamos contigo, hay me gustaría... Otras... Ah, sí, Perdona, sí, sí. Manuel, sí, sí. Este, un, coment un comentario respecto a esto. Eh, hay una línea de trabajo interesante que eh, está empezando, que tiene que ver con el uso de, de derivados, no son exactamente células tumorales circulantes, pero, pero son, digamos, metabolismos celulares circulantes en una idea que se llama cancer interception, ¿no? o sea, manera de adelantarse al desarrollo de tumores. Eso es una línea muy interesante que está, bueno, de, desde Granada tenemos un proyecto para pacientes con EPOC que está iniciándose ahora al objeto de poder añadir, digamos, a, a la batería de criterios de riesgo eh, la, la posibilidad de hacer detecciones de este tipo. Es un, es un inicio muy básico, pero como quiera que al cribado de cáncer de pulmón habrá que llegar tarde o temprano, esto puede ser una línea que ayude. ¿eh? Era solo un comentario. Bueno, la verdad es que a, 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 al hilo de ese comentario que tú, has, que tú has hecho, simplemente hacer una pequeña alusión a lo que es la, efectivamente el tema de la biopsia líquida, concretamente el concepto de la enfermedad mínima residual, ¿no? que está muy de boga ahora mismo, sobre todo en pacientes que, se, que, que bueno, tienen tumores de pulmón que se pueden operar y cuando se le, después de la operación se supone que no queda nada y a hacerse, a hacerse esta, la determinación por secuencia genética de posibles, bueno, posibles, uh, no voy a decir daños, sino simplemente encontrar uh, vestigio de ADN tumoral circulante pues la verdad es que estos pacientes, la mayoría van a ir muy mal, es decir, que van a tener muy mal pronóstico. Entonces, una de las cosas que, que, que está muy de boga es qué hacer con este tipo de pacientes. ¿no? Pero este concepto también parece que hay algunos estudios que se han aplicado junto con la radiómica, junto con el, el tema de la investigación radiológica en pacientes de alto riesgo, eh, para hacer un mejor, un, un mejor uso de el, este concepto de detección precoz porque parece que la asociación de radiómica junto con la, esta detección de ADN tumoral circulante va a aumentar la eficacia, va a aumentar la sensibilidad de pacientes con este alto riesgo. ¿no? Y luego hay una cosa muy interesante que en, en, también a, a, respecto a lo que has dicho tú, que con el tema de, la, de los metabolitos, que es encontrar eh, metabolitos hidro, de hidrocarburos que se han generado como consecuencia de un estado tumoral inicial que se detecta en una orina y que, y que los, la investigación se ha hecho eh, con bacterias que detecta, detectan estos hidrocarburos. ¿no? La verdad es que es un tema bastante interesante y bastante en boga. ¿no? Siguiendo con, con Miguel, quizá eh, mm, queríamos en el chat resumir algunas preguntas que hay eh, y quizás mmm, van en dos líneas. La primera es cuando no tienes claro en, en la detección precoz, ¿no? en los síntomas que tiene el, tu paciente. En primaria debe ser muy difícil distinguir un señor que tiene toda una neumonía y un EPOC y el que tiene un cáncer de pulmón, ¿no? porque a toro pasado es muy fácil, pero en la consulta del día a día debe ser muy complicado. ¿Qué crees tú que debemos hacer con esas circunstancias de radiografías anodinas, ¿Se deben derivar al circuito rápido? ¿Disponéis de circuito rápido siempre? ¿Qué, ¿Qué crees que es lo más urgente que implementar en, en la relación primaria especialista? ¿Cómo podemos mejorar todo eso, Miguel? Y la otra pregunta es, ¿por qué crees que las campañas específicas mmm, antitabaco sobre todo no llegan a los jóvenes? ¿no? Porque no será que no hacemos campañas, campañas hacemos, pero también es verdad que a los adolescentes cada vez fuman más, o sea, que algo hacemos mal. Entonces, ¿cuál es vuestra opinión, Miguel? Bueno, en relación a la primera cuestión, yo creo que lo que hay que hacer es compartir la angustia. Es decir, eh, compartir eh, las situaciones dudosas, las situaciones 
que nos plantean dificultad de comprensión en la, la semiología que nos trasladan pacientes o a través de la prueba de imagen que tenemos, que, que, que tenemos disponible, eh, que nos plantea muchas dudas. Compartirlo con nuestros compañeros de trabajo y establecer de alguna manera ya no unos circuitos de diagnóstico rápido, que yo creo que eso que, como que estamos, eh, estamos todos de acuerdo. Lo que pasa es que eso sean situaciones de alta sospecha, pero al menos sí que manejar lo, lo que la tecnología pone a nuestra disposición de forma tan excelente y que bueno, este año se ha desarrollado en el hospital de referencia, que son las teleconsultas. Las teleconsultas tienen una fortaleza tremenda, eh, permiten una respuesta en 24 o 48 horas, permiten compartir imágenes, permiten compartir información clínica. Por tanto, compartir impresiones con los compañeros de equipo en primer lugar y luego compartir impresiones con, con, con nuestros compañeros de hospital. Y que evidentemente ya cuando la sospecha está consolidada, algún tipo de circuito de diagnóstico rápido. En segundo lugar, referido a las campañas, a la eficacia de las campañas con jóvenes, pues bueno, es que digamos, no, no podemos contrarrestar el efecto contrario, que es el efecto de la fantástica capacidad de marketing, de marketing que tiene la industria tabaquera. Vamos, es que eso hay que decirlo así. De todas maneras, tampoco hay que, que, que fustigarse, podemos llegar donde podemos llegar y el problema del inicio del tabaco no es un problema que pueda ser contrarrestado exclusivamente por los sistemas sanitarios. Tiene que ser la sociedad en su conjunto, eh, a través de una intervención multilateral, la que de alguna manera desincentive el que de forma tan barata y tan accesible el, el tabaco llegue, llegue a los jóvenes. Muchas gracias. Yo creo, más, no lo que por seguir avanzando, ¿no? eh, y al hilo de la... Del, del diagnóstico y, de, y del proceso de diagnóstico hay una pregunta quizás para ti José Pósito, sobre si lo, lo habéis notado ¿no? en la vía esta del proceso que habéis comentado que tenéis activado procesos asistenciales en Virgen de la Nieve, habéis notado alguna diferencia en la época COVID ¿no? que si habéis notado de verdad el tan llevado y traído retraso en las pruebas diagnósticas, en las pruebas de los pacientes o no. O no. Pues lo que voy a decir va a ser una, una curiosidad, pero es cierto. Eh, nunca hemos tenido menos demora en los informes de anatomía patológica que justamente ahora que se está operando menos. Y eso es lo, la realidad que, que tengo que decir, ¿no? Allí se hizo un intento, vamos, una cosa muy interesante que fue disponer del citólogo eh, a pie de, de broncoscopia y eso ha mejorado las cosas. ¿no? Pero lo cierto es que ahora desde que tenemos el, la, bueno, la situación que tenemos de, con el COVID no hemos tenido, no hemos sufrido o no hemos notado un retraso verdaderamente importante. ¿no? En este hospital y, y creo que en todos el paciente oncológico se ha respetado entre comillas bastante eh, en cuanto a demoras y en cuanto a incluso actividad quirúrgica. ¿no? Así que nosotros no hemos, no hemos notado particularmente eso. Y ya concretamente en mi servicio realmente hemos tenido, bueno, tengo que decirlo, solo cuatro pacientes COVID positivos, tres de ellos han sido cáncer de pulmón. ¿no? Pero no ha habido una repercusión realmente notable. Más bien, como os decía, al contrario, los informes de anatomía patológica, por diversas razones, eh, vienen ahora más de prisa. ¿no? Muchas gracias. Una pregunta, tanto, tanto a Miguel como a José, porque, a ver, todo este, toda esta protocolización que habéis comentado, la verdad es que eh, sobre papel está muy bien, sobre todo en los tiempos que se marcan y sobre todo en, en el tema de toda la estructuración desde que un paciente tiene una alta sospecha en base a todos los síntomas, cómo tiene que derivarlo a, a, a atención especializada, a atención hospitalaria y todo este circuito, la verdad es que la estructuración, pues eh, yo la veo bastante adecuada, bastante adecuada y si se cumpliera, la verdad es que nos quitaría pues bastante, bastantes problemas de los que hoy día disponemos, ¿no? Pero sí que es cierto que a pesar de todo esto, eh, nosotros, los, los médicos que estamos en la, en la esfera terapéutica 
final y lo que vamos recibiendo a los pacientes, sin embargo, seguimos notando un déficit que es que desde que el paciente sigue teniendo el, el primer síntoma hasta que nos llega ya en, con todo el proceso diagnóstico completado, sigue habiendo un periodo relativamente largo. No en todos los pacientes, pero sí en muchos de ellos. ¿Y esto en qué lo notamos? Pues lo notamos que los pacientes nos vienen con una situación clínica peor. Todos sabemos que la historia natural de, de los tumores en general, ¿no? ya no hablando de cáncer de pulmón, sino de cualquier tumor, depende mucho de toda esta fase. Cuando un paciente llega a una situación clínica peor, donde nos dificulta pues, poder eh, enfocar un tratamiento adecuado para ellos, pues la verdad es que eso es una realidad con la que nos topamos. ¿no? Entonces, eh, quizá habéis comentado, sobre todo José, tú habéis comentado, um, una estructura que, que tenéis ahí en Granada que parece que es... Um, parece bastante eficaz, pero sin embargo la sensación general que tenemos es que todavía sigue habiendo unos tiempos relativamente largos en, desde esta fase de comienzo de síntomas hasta que el paciente no llega a nosotros para aplicación de tratamiento. Entonces, realmente, ¿cómo pensáis que toda esta protocolización que está muy bien realmente se puede llevar a cabo de una forma real, eh, pragmática, ¿no? Porque sabemos que en atención primaria hay múltiples dificultades, no solamente es el circuito de cáncer de pulmón, hay otro tipo de, de enfermedad oncológica muy frecuente, pero además hay otro tipo de patología muy frecuente. ¿no? Entonces, eh, que el médico de atención primaria llegue a, a enfocarse, a, a plantearse y a, digamos, a, a reorbitar su mente exactamente o estrictamente hacia un circuito de cáncer de pulmón, parece complicado cuando tiene que tener en cuenta muchas cosas. ¿Esto cómo se podría resolver? ¿Incidir en una, eh, una estructura de colaboración más férrea? Eh, ¿Que los protocolos clínicos se vayan recordando de una forma mucho más afín en el tiempo? La verdad es que todavía no hemos encontrado la piedra filosofal de todo esto. ¿Cuál es vuestra opinión? Miguel, bueno, Miguel. vamos a ver. Antes cuando Miguel hablaba de, lo, de las demoras, ¿no? de los intervalos de, eh, que, se puede, que se puede establecer en el paciente de cáncer de pulmón y de otro, yo creo que se olvidaba un, a mi modo de ver, se olvidaba un detalle, ¿no? Y es la tolerancia de los síntomas. ¿eh? Eh, eh, recuerdo que hace ya tiempo hicimos un estudio y el, el tumor que más tarde tardábamos en. Tardábamos, el que más tiempo tardábamos en diagnosticar era precisamente los cánceres de vejiga y era porque el paciente de cierta edad con una hematuria eh, que, indolente y tal es capaz de convivir durante mucho tiempo con, esa, con ese síntoma. Y yo creo que en cáncer de pulmón ocurre en gran parte eso y eso explica por qué pacientes con, eh, llegan en la situación que llegan en muchos casos, no en todos los casos. Quiero decir que eh, el, el hecho de que sigamos viendo pacientes en estadios tan avanzados cuando se llega al proceso, al final del proceso diagnóstico, creo que cada vez menos está en relación con lo que tardamos en hacerlo. No digo que no tardemos y no digo que no tardemos puntualmente en, en determinadas pruebas. ¿no? Hemos tenido atasco todo, hemos tenido algún atasco en Enebus o todo, hemos tenido algún atasco tal, pero generalmente eso se puede optimizar. Sin embargo, el paciente va a seguir llegando con un tumor localmente muy avanzado porque, eh, digamos, va a ser un poco, el sistema sanitario no va a poder detectarlo. Creo que tiene que ver con que son pacientes, en muchos casos, tosedores, que llevan tiempo conviviendo con su EPOC, que llevan tiempo conviviendo con esa sensación de falta de aire con la que, eh, insisto, pueden hacer una vida normal y esto hace que, que lleguen al proceso diagnóstico ya en tumores muy avanzados. ¿no? Yo eh, muchas veces en el comité de tumores de los martes siempre decimos eso, a ver, ¿quién trae hoy el T1? ¿no? A ver, después de haber visto no sé cuántos T3 y T4, a ver si alguien lleva un T1 que, en fin, que nos alegre las manos, de una forma de hablar. ¿no? Eh, entiendo que parte tiene que ver con eso. ¿no? Lo demás yo creo que son esfuerzos que se están haciendo y que son razonables, ¿no? tener un diagnóstico de estas características en un plazo de, de dos, tres semanas yo creo que eso es súper razonable. ¿no? Lo malo es que eh, correr mucho más, insisto, no va a cambiar excesivamente el curso de la enfermedad. ¿no? Ese es mi un poco un comentario. Miguel, eh, bueno, breve, brevemente, a ver si mejoro mi sonido. Bueno, so, so, son imprescindibles los protocolos de continuidad asistencial. 
eh, es imprescindible mejorar las condiciones de trabajo del médico de familia. Pero a ver, yo creo que hay una peculiaridad en, en el cáncer de pulmón, que es que no existe una especificidad de la sintomatología. Las sintomatologías son muy sensibles, aparecen como muchos síntomas, pero como muy poca especificidad y además la base de los pacientes, como ha comentado Pepe, es que son pacientes con EPOC y son pacientes eh, fumadores, lo cual es, es difícil porque es como una amalgama de sintomatología que realmente lo que uno tiene que percibir no son la aparición de síntomas, sino la modificación de síntomas preexistentes. Esto suele ser lo, lo habitual. Luego, en segundo lugar, se ha llegado a estudiar los, los errores. De, dentro de, esa, de esos triples intervalos sobre lo que tenemos que intervenir, el intervalo dependiente del paciente, el intervalo dependiente del sistema sanitario, respecto al intervalo de primaria, se, ha, se han hecho estudios y se ha llegado a determinar que fundamentalmente los errores provienen mucho más, de, mucho más de desatención que de falta de competencia. Lo que he comentado eh, antes, ¿no? de que fundamentalmente el médico de familia que tiene que estar atento por poner los seis sentidos y facilitar sus condiciones de trabajo para, porque las cosas están delante de nosotros, están, las podemos oír y las podemos ver. ¿no? No, no es que seamos unos incompetentes, sino que probablemente no tenemos unas condiciones de trabajo que nos permiten estar atentos al, al tiempo. Uh -huh. eh, en el sentido de, Ana Laura, un poco en el sentido de que hablábamos de la actualización de, de las opciones nuevas que tenemos los oncólogos de tratamiento ¿no? y y el transmitir este, estas nuevas mejoras de pronóstico y, y perspectivas que tienen los pacientes cuando se diagnostican a todo el grupo de, de médicos, ¿no? de, de profesionales que trabajan con un paciente desde el principio hasta el final, eh, yo creo claramente, mi opinión personal, es que tenemos una asignatura pendiente. ¿no? O sea, los oncólogos nos encanta tener avance, nos pasamos el día aplaudiendo todas las mejoras de todos los artículos y además no se las contamos a nadie. Y, y luego además decimos, o nos llevamos la mano un poco a la cabeza, de cómo la gente no sabe que existe una, una supervivencia añadida pues con una inmunoterapia. o como... Entonces yo creo que ahí claramente tenemos un déficit ¿no? de comunicación en el equipo multidisciplinar. Y lo que quería preguntarte al hilo de algunas preguntas que tenemos es... Eh, mmm, ¿Tú cómo crees que podemos mejorar esa comunicación, por ejemplo, con el médico de referencia de primaria o con el especialista determinado, te causa un cirujano, un neumólogo que requiere otra biopsia, o eh, la persona, como en el caso de Jaime, ¿no? que va a ir recibiendo al paciente y que sabe que ya le quedan muy pocas líneas de tratamiento? ¿no? Entonces, ¿cómo, cómo perfilarías tú un, una nueva sistemática? La pregunta, obviamente, de Reyes no es fácil, pero creo que es excelente porque, a ver, eh, una de las cosas que, que a mí como oncóloga me apasiona del cáncer de pulmón es que realmente es una situación tan heterogénea y tan diferente que realmente creo que es muy difícil protocolizar, aunque son necesarios los protocolos, o sea, estoy de acuerdo con vosotros, pero me, me preguntaban en el, en el chat pues eh, si no es un sesgo poner el ejemplo que he puesto de la paciente de nivolumab, una paciente que en cuarta línea de tratamiento lleva viva 10 años, pero eso es cáncer de pulmón ahora. Y también es el paciente que fallece al mes del diagnóstico y que realmente pues, tiene un ECOC de 3-4 y que el mejor tratamiento es el, los cuidados paliativos desde el diagnóstico. Realmente eh, la complejidad, gracias a las opciones que tenemos desde los tratamientos locales, los cuidados paliativos y los tratamientos que usamos los oncólogos médicos, pues nos ha permitido tener esa situación, Reyes. Entonces, es cierto que, que hay una complejidad enorme. Ayer escuchaba al doctor Cobo hablar de, eh, de ese camino, de esa detección precoz que realmente y de esa, um, intentar detectar antes los cambios de la enfermedad, no solo con las pruebas de imagen, que es la, la herramienta que tenemos a día de hoy. Y también después de la, pues hablaron ayer en una reunión a la que asistía de, um, de las gestoras de casos, de la importancia de las gestoras de casos para coordinarnos. Sabemos que es una figura que tenemos ya en, en nuestro sistema, eh, gestoras de casos en primaria, gestoras de casos en, en hospitalaria, pero iban un paso más allá en las unidades funcionales de cáncer de pulmón y con gestores de casos dedicados a cáncer de pulmón, coordinando esa complejidad 
porque, por ponerte un ejemplo, y no he nombrado a la doctora Pavón, pero realmente antes un paciente con cáncer de pulmón pasaba por el neumólogo al principio y no volvía a pasar más, y ahora pues o bien necesitamos una nueva biopsia o un paciente que tiene una sobrevivencia larga y necesitamos que el neumólogo valore de nuevo por ayudarnos con el tratamiento eh, de las comorbilidades. Quiero decirte que realmente la complejidad que, que tiene ahora el tratamiento y el manejo de un paciente con cáncer de pulmón es una señal de la, la cantidad de opciones que tenemos, aunque sigamos hablando de una enfermedad incurable en la mayoría de los casos. Y probablemente pues, el integrar cómo coordinar eso, pues creo que las unidades funcionales que, que existen en algunos sitios, Reyes, podrían dar respuesta para coordinarnos entre todos. Y luego también, pues una apuesta también, como decía al principio de mi presentación, por las nuevas tecnologías. En este año no nos ha tocado más que, que acostumbrarnos a usarla. Y con el ejemplo que decía el doctor Boceta de la videollamada con WhatsApp, si puede usarse con un paciente, ¿por qué no entre nosotros...? podemos articular una forma diferente de, de comunicación. Como bien tú decías, el, el poder acceder pues, a su médico de atención primaria. En ese aspecto, pues nuestro sistema sanitario, sabéis que está haciendo una apuesta por las teleconsultas, como habéis nombrado alguno de vosotros, y realmente creo que puede ser una herramienta que nos, huye, que nos ayude. Pero es una pieza más de un puzzle que afortunadamente es cada vez más complejo. Muchas gracias. Ana Laura, mira, yo te voy a hacer algunas preguntas que van en orden... No te voy a hacer ninguna pregunta de mi cosecha, ¿eh? sino que <risa> va en orden de, de, la, de cuestiones que, que, se, que se ha planteado en el chat. ¿vale? Así te voy a hacer varias. ¿eh? A ver. Rapidito, pero va a ser varias. Mira, una de las preguntas es con respecto a la inmunoterapia. ¿Qué, qué es lo que un médico de atención primaria debe saber con respecto a la inmunoterapia? Eh, digamos, para hacerle un seguimiento correcto al paciente, sobre todo con cuestiones de comorbilidades, etcétera. Y eh, otro tema es el, con los casos de estos que se están viendo de largo superviviente, que es una, una muy buena noticia, pero si, si se considera que esta información eh, tan aislada puede sesgar realmente la información general que podemos tener de los ensayos clínicos en grandes poblaciones. Empiezo por la segunda que algo he contestado antes y realmente es eh, cierto, por eso he querido dejar claro que se trataba de una paciente concreta de un ensayo clínico, pero sí es cierto que incluso a pesar de la pandemia, pues te cuento eh, la experiencia en mi hospital, llevamos dos años haciendo sesiones clínicas conjuntas semanales con cuidados intensivos, por comentar a los pacientes, pues desde el inicio, de, desde que empezamos a tener estos datos en inmunoterapia y realmente porque... Son pacientes, sabemos por un lado que los cuidados paliativos, la, cuanto más precoz sea la derivación de un paciente con cáncer de pulmón avanzado, influye incluso en la supervivencia, o sea que es algo que sin duda conocemos eh, desde hace tiempo, pero al mismo tiempo también pues, son pacientes que aunque tengan una enfermedad incurable pueden ser candidatos a cuidados intensivos. Eh, vemos todo ese espectro. Quiero decirte que realmente eh, esos ejemplos eh, nos permiten ilustrar esa complejidad y de ahí pues que estemos esta tarde sentados 200 personas hablando de cáncer de pulmón. Simplemente, Manolo. Entonces, no puedo contestar más concreto a esa segunda pregunta. Eh, con respecto a la primera, con respecto a la inmunoterapia, pues igual voy a ser igual de general porque los oncólogos médicos, que somos quienes más tiempo llevamos usándolo, pues todavía estamos trabajando en eso, pero sí diría para un especialista en medicina de familia, que seguro ha tenido ya que lidiar con algún paciente con inmunoterapia, por lo habitual ya que es esa herramienta cada vez más en, en pacientes con cáncer, pues le diría que es un fármaco, eh, a día de hoy son intravenosos, se administran en ciclo y cada cierto tiempo de forma repetida, de una forma similar a la quimioterapia, pero no con los efectos eh, citotóxicos y por tanto pues, eh, clásicos de anemia, neutropenia, alopecia, y náuseas y otras toxicidades mucocutáneas y digestivas pero sí son fármacos que producen una activación del sistema inmune que en un muy pequeño porcentaje de los pacientes, pero eh, real, porque además tratamos cada vez más, más pacientes con inmunoterapia, eh, pueden producir una activación excesiva del sistema inmune y causar pues, un problema de, eh, inmunitario similar a una enfermedad sistémica eh, en algunos pacientes y con mayor referencia por la neumonitis, 
Eh, lo más frecuente, o sea, no lo más frecuente, lo más temido, algunas alteraciones endocrinas, cutáneas, casi a cualquier nivel, cualquier órgano, pero de eh, tipo de enfermedad sistémica, ¿de acuerdo? Entonces, pues es verdad que el manejo es un poquito eh, complicado si no se identifica bien, pero también pues cada vez estamos más acostumbrados a manejarlo, ¿de acuerdo? Muy bien, pues muchísimas gracias. Que son tratamientos que se utilizan pues de una forma prolongada y... Y de una forma similar a cada vez más las quimio, es decir, hasta progresión o toxicidad. Es decir, eh, no hay un número tope de ciclos en la mayoría de los casos que lo usamos. Pues muchísimas bueno, gracias. Por último, vamos a preguntarle a Jaime Bocita, porque se nos viene el tiempo encima ya y tenemos que intentar ajustarnos al tiempo. Jaime, hay un par de preguntas en el chat que pueden ser interesantes, conocer tu opinión, que tienes mucha experiencia. Eh, nos preguntan. Si, si la familia, la situación que, bueno, cada vez gracias a Dios vivimos menos, ¿no? Pero donde la familia se erige como decisora de la situación y, y no quiere que se le informe al paciente ni de la situación ni de la gravedad que tiene. Y de alguna manera no respiramos ese sentimiento en el paciente que debemos hacer, ¿no? Eso es una de las preguntas. Y la otra pregunta es si en tu experiencia... ¿Tú crees que hay diferencia en la calidad de vida que tiene el paciente paliativo cuando sabe su pronóstico o cuando lo desconoce? Si tú crees que, que hay una diferencia entre este, estos dos grupos de pacientes, ¿no? ¿Tú qué, qué piensas? Bueno, lo primero, el problema clásico de la conspiración de silencio y yo creo que ahí es tener en cuenta que la información no es un acto único, es un proceso gradual. Entonces, si me encuentro ese bloque frontal pues a lo mejor en vez de sacar allí la espada y liarla y que acabemos deteriorando la relación, es más lógico empezar por no mentir. No mentir y a lo mejor en la siguiente puedo tener una conversación con la familia y explicarle a la familia que el paciente, y eso sí, repetir al paciente, yo creo que es muy importante, lo mismo que nos enseñan a explorar la exploración física siempre de una manera, la anamnesia es siempre de una manera, síntomas generales, respiratorios, digestivos, genitourinario y tal, termino. No sé, hemos hablado de la disnea, hemos hablado del insomnio, hemos hablado del estreñimiento. ¿Alguna otra cosa, alguna otra molestia? Sí, no. no. Alguna cosa, aunque no sea un síntoma, algo que le preocupe o que quiera usted preguntarme o comentarme, y eso meterlo siempre en la anamnesia. Entonces, ¿qué pasa? Que al final... Don José sabe que uno de estos días puede preguntar. Y si don José pregunta delante de la familia, mire, don José, eso es una pregunta, hombre, que mmm, yo creo que requiere una, una explicación detallada. ¿Qué le parece si yo me documento bien y, y mañana le respondo? Y no le respondo a saco delante de la familia. Me estoy ganando en 24 horas el poder compartir con esa familia una estrategia para que entiendan que yo no voy a agredirlo con una información, sino que voy a darle una posibilidad de una puerta que está abriendo él. Entonces, continuar el proceso de información y a lo mejor esa persona, que es una persona que se viste por los pies, y que cree que está llegando al final de la vida y quiere dejar sus cosas organizadas, y quiere dejar un legado y quiere dejar entender que esa familia lo quieren proteger, que no lo están haciendo por dañarlo, sino por protegerlo, pero que ese amor desde el que ellos lo están queriendo proteger, ahora hay que canalizarlo en permitirle expresar. Yo creo que cuando uno es capaz de poner la palabra amor encima de la mesa, se abren, mire ustedes, yo me doy, me doy cuenta de que es una persona que está fastidiada, que le pasa esto, que le pasa esto, pero también me doy cuenta de que es una persona muy querida, ¿verdad? En el momento que menciona esto, la, empiezan a bajarse las, las defensas, las armaduras. Y si encima añade, pues normalmente cuando una persona es muy querida, suele ser que es una buena persona, ¿a que sí? ¡Rum! Abajo del todo la defensa. Y entonces empezamos a hablar de a esa buena persona que ustedes quieren, ¿cómo podemos atenderlo en función de lo que él quiere? Pero no entrar en la guerra delante del enfermo, porque si no el enfermo va a tener que tomar parte por alguien y normalmente va a, tener, va a tomar parte por la hija porque dicen, pobrecilla, no está preparada para que hablemos de esto. Y entonces él se queda sin hablar y encima se deteriora la relación con el médico. Y luego respecto a la calidad de vida, si sabe o no sabe, yo creo que la calidad de vida es un concepto tan, tan multifactorial y tan subjetivo que en este caso debemos encaminarlo hacia 
la, eh, una parte muy importante de la persona que está en el final de la vida, que es lo que da sentido a sus días y a sus semanas. Lo que da sentido a nuestra vida son nuestros proyectos. Pues en esa fase de la vida hay una cosa que es el legado. ¿Qué le dejo yo a mi familia? ¿Cómo me despido yo de este mundo? ¿Cómo? Y ese legado lo puede uno otorgar mejor si sabe más. Pero hay gente, yo creo que es muy importante que la gente se pueda morir como ha vivido. Y eso es calidad de vida. Y el que toda su vida, cuando ha habido problemas, ha preferido no afrontarlo y tal, no vamos a convertirlo ahora en una persona que ha, ha calzado un quitado, va afrontando. Entonces, yo creo que hay que ver cómo esa persona ha afrontado otras adversidades en otros momentos de la vida y adaptarnos también a esos mecanismos de afrontamiento de la persona, de la familia, trabajarlos con flexibilidad, con paciencia, con tablas y, bueno, pues hacer lo que podamos. Como decía antes Miguel, no, no tenemos una receta mágica, pero en general yo diría eso. Gracias, Jaime. Bueno, pues muchísimas gracias y yo creo que vamos, vamos a tener que dar por finalizada ya la discusión. La verdad es que ha sido muy interesante y tenemos que dar las gracias a todos los ponentes por su, sus intervenciones tan interesantes y sobre todo por, por la interacción tan adecuada que han tenido. ¿eh? Muchísimas gracias.